اهلا بكم اعزائي المتابعين اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مرض التيتانوس وعرفنا قد ايه ده مرض خطير ممكن يجي من اي جرح تقريبا وعرفنا بيعمل ايه للعيان والتشنجات اللي بيعملها وان نسبة الوفيات فيه عالية جدا في الفيديو ده هنعرف ازاي نحمي نفسنا من التيتانوس ده ازاي ناخد التطعيم بتاعه بشكل يحمينا مدى الحياة ان شاء الله ده بالنسبة لاي شخص عادي وبالنسبة للأطباء والتمريض هنعرف إزاي نتعامل مع كل جرح في الاستقبال عشان نحمي العيان ده من التيتانوس. بالنسبة لأي شخص عادي المفروض إن أي طفل بيتولد بياخد في التطعيمات الإجبارية بتاعته تطعيمات للتيتانوس زي عندنا في مصر مثلا بيتاخد تطعيم التيتانوس ده للطفل بعد عمر شهرين، أربع شهور، ست شهور، سنة ونص بعد كده بياخد جرعة تنشيطية عند سن ست سنوات سن دخول المدارس وبعد كده المفروض الشخص ده أو الطفل ده لما يكبر بقى ياخد جرعة منشطة كل خمس سنين لو مشي على النظام اللي أنا قلته ده يبقى كده في حماية من التيتانوس بنسبة 99% مدى الحياة إن شاء الله طيب انت لو شخص كبير في السن وما تعرفش بقى انت خدت جرعة منشطة ولا ما خدتش ولا انت ما تعرفش أصلا انت خدت تطعيمات التيتانوس ولا ما خدتهاش تعمل ايه في الحالة دي تبدأ فورا بتطعيم التيتانوس اللي هو اسمه لقاح التيتانوس اللي هو تيتانوس توكسويد تبدأ تاخد جرعات نص سنتي في العضل عضلة الكتف لمدة ثلاث جرعات بين كل جرعة وجرعة شهر وكل خمس سنين تاخد جرعة منشطة نفس النظام تيتانوس توكسويد نص سنتي لو عملت كده يبقى انت حميت نفسك من التيتانوس مدى الحياة ان شاء الله لو سيدة حامل بيدوها حاليا برضو في مصر التيتانوس توكسويد نص سنتي مرتين مرة في اول الشهر الخامس مثلا ومرة في اول الشهر السادس بيبقى الفرق بينهم شهر ده في اول حمل بالنسبة لهذه السيدة بعد كده بيدوها جرعة واحدة في كل حمل بعد كده ده بيحميها من التيتانوس وكمان بيحمي ابنها انه يجيله تيتانوس اثناء فترة الولادة او اثناء عملية الولادة طيب لو نفرض ان الست دي اصلا واخده تطعيم التيتانوس او لقاح التيتانوس زي ما احنا قلنا قبل كده ومطعمة وبتاخد جرعة تنشيطية كل خمس سنوات في الحالة دي لو حصل فيه حمل بنديها جرعة واحدة بس منشطة مع كل حمل التيتانوس توكسويد ده بيتاخد في الحمل عادي جدا لكن ما يفضلش في اول ثلاث شهور لازم بعد كده وكمان لازم يكون قبل اسبوعين من الولادة زي ما قلنا لو اتبعنا التعليمات دي بنبقى حمينا نفسنا بشكل كبير ان شاء الله من التيتانوس ومع ذلك اي جرح يحصل للانسان برغم انه واخد التطعيم لازم يروح المستشفى فورا عشان نقيم الجرح لان في بعض الحالات حتى لو الشخص واخد التطعيم بنضطر نديله مصل التيتانوس كنوع من الوقاية مصل مش لقاح زي ما هنعرف بعد كده بالنسبة للاطباء والتمريض بالنسبة بقى للاطباء والتمريض والطاقم الطبي لو عيان جالك الاستقبال ومتعور جرح معين كل الجروح اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو الاول سواء بقى حرق جرح مسمار دخل في رجله اي نوع من انواع الجروح اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده تتعامل معاه ازاي اولا لو كان الجرح بسيط وسطحي في الحالة دي بنبص على سن العيان لو كان العيان ده طفل اقل من عشر سنين ما بدلوش حاجة طيب لو كان اكتر من عشر سنين شخص بالغ لكن الشخص ده واخد تطعيم التيتانوس وبياخد الجرعات المنشطة بتاعته في مواعيدها برضو ما ادلوش حاجة طيب لو ست ومعداش على اخر حمل ليها خمس سنوات وكانت واخدة تطعيم التيتانوس اثناء الحمل برضو ما بدهاش حاجة طيب لو شخص كبير لكنه ما خدش تطعيم التيتانوس او ما يعرفش حالته التطعيمية ايه بالظبط او ست عدى على الحمل بتاعها اكتر من خمس سنوات في الحالة دي بنبدأ نديهم تطعيم التيتانوس اللي هو الثلاث جرعات برضو بين كل جرعة والتانية شهر اللي هو التيتانوس توكسويد اللي هو نص سنتي في العضل ثانيا لو كان الجرح متهتك او عميق او جرح ملوث وشكل الجرح مش مطمنك وانت خايف بشكل كبير ان الجرح ده ملوث وممكن ينقل التيتانوس تعمل ايه؟ في الحالة دي لو كان طفل عمره اقل من خمس سنين ما بندلوش حاجة من خمسة لعشر سنين بنديله بس جرعة منشطة اللي هو التيتانوس توكسويد نص سنتي عضل لو كان اكتر من عشر سنين في الحالة دي بنديله مصل التيتانوس مصل مش لقاح بقى مصل التيتانوس اللي هو التيتانوس اميونو جلوبلين ميتين وخمسين وحدة عضل بعد ما اعمل له اختبار الحساسية وبعد ما اديله المصل ده اخليه معايا ربع ساعة او نص ساعة عشان اشوف بس فيه حساسية منه ولا لا وكمان ابدأ اديله برضو تطعيم التيتانوس عادي جدا اللي هو نص سنتي من التيتانوس توكسويد ثلاث جرعات بين كل جرعة وجرعة شهر
وبعد كده ياخد جرعه منشطه كل خمس سنوات زي ما قلنا طبعا احنا كل كلامنا هنا كان يخص التيتانوس يعني هديله مصل ولا مش هديله هديله لقاح ولا مش هديله لكن احنا بنتعامل مع كل عيان على حدة يعني مثلا العيان الجرح بتاعه يتنظف ان كان عايز يتخيط يتخيط لو عضت كلب طبعا ما بتتخيطش زي ما عرفنا في فيديو عضت الكلب قبل كده ونديله المضاد الحيوي بتاعه وهكذا لكن في الفيديو ده احنا بنتكلم بس على التيتانوس كمان ملحوظة اخيرة الكلام كتير على التيتانوس ازاي ندي اللقاح وازاي ندي المصل فانا اخترت الكلام الاكثر شيوعا والمطبق تقريبا عندنا هنا في مصر يعني مثلا في كلام بيقول لك ان الجرعه المنشطه كل 10 سنين في كلام تاني بيقول لك ان لو في شخص بيتعرض لاصابات كتير واحد مثلا شغال نجار مسلح وكل شويه المسامير بتخش في رجله فندي له اللقاح كل سنتين مش كل خمس سنين وفي كلام تاني بيقول ان اي جرح سيء ملوث ندي له على طول مصل التيتانوس ايا كان حاله الشخص التطعيميه ايه لكن زي ما قلت انا قلت الحاجات الاكثر شيوعا واللي تقريبا مطبقه عندنا هنا في مصر وفي النهايه احب اشكركم اشتركوا في القناه واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم